Ciao amici! <ride> Oggi abbiamo deciso di andare a fare un aperitivo in un posto magnifico. Con me c'è mio papà, ve lo presento, e il mio amico Felipe. Ciao! Fe è la nostra piccola mia. Stiamo andando a Leonforte, dove c'è una delle fontane più belle di tutta la Sicilia. Fontana dei 24 cannoli, è una fontana barocca. E anche della fontana dei 24 cannoli c'è la fonte delle ninfe. E Filippo ci ha appena detto che hanno fatto un locale lì vicino dove fare l'aperitivo. Sì. Che fili, della quale, perché Filippo ci tiene che io parli un giusto, un corretto Perché italiano vivo. Eh, Lui ci darà una uh, giusta spiegazione Allora, Camurruso <ride> è tipico di una persona che è infas infastidisce che è... Tipo te <ride> Tipo me, <ride> tipo te <ride> è ritirata nel tempo che si ha un accento siciliano peggio del mio che sta cercando di parlare Ma che e di correggere la sua dizione <ride> siamo nel cuore di, di Leonport ora prima di andare alla fontana ci siamo fermati perché avevo voglia di un'arancia eh, non ci arrivo Fontana delle ninfe del 1636 
arrivati nel locale dove faremo il nostro aperitivo Camurria che come vedete è proprio di fronte alla fontana ed è delizioso non è delizioso c'è un'aria di, di serenità andiamo a vedere com'è dentro perché mi sa che è molto interessante anche dentro con tematiche siciliane no? che sono carini quando si, ci si ristora soprattutto in questi scorci di Sicilia e allora un brindisi a me uno alla mia bella compagnia e uno anche a voi Cin tra l'altro uh, Filippo ci ha appena detto che questa birra è prodotta in Sicilia in provincia di Caltanissetta a Sommatino sì. quindi vedremo di saperne di più calata la notte alle un forte <ride> e siamo in compagnia del proprietario del Camurria di questo locale così carino perché secondo te dovrebbero venire le persone qui a Leonforte a visitare Leonforte? Perché Leonforte è una bella cittadina ricca di storia e poi soprattutto per le, le qualità enogastronomiche che questo paesino offre, tipo la lenticchia nera, della lavanda degli mm. erei che si coltiva solo qui e poi c'è la pesca, la fava, la fava, sì. la fava larga di Longorte è una varietà diffusa in tutto il mondo, che conosce tutto il mondo. Con la nostra fava vengono i macchi più spettacolari. Il macco. Si, si possono mai il assaggiare. Il macco, per chi non lo sapesse, è si una... Si fa con la fava larga di Longorte. Sì, è una crema di fave che si fa con la pasta, il finocchietto. Esatto. Esatto. E poi c'è... poi c'è anche la pesca, la famosa la pesca La cosa di più famosa di Longorte. Come la fava e la lenticchia sono presidio slow food, tutte mm -hmm. e tre le, le cose. Il Sabato primo weekend di ottobre. Non mancate a Leonforte perché c'è la sagra, la della, sagra pesca. della pesca. Il profumo a settembre, tu, i primi di settembre, a metà settembre, lo senti a un chilometro di distanza. Bellissimo. Ecco, questo ti è bastato come motivo? Mi, mi sono bastati. <ride> Comunque il motivo principale sarà assaggiare le pesche e poi c'era un'altra cosa importante che ho dimenticato eh, al Leonforte si deve venire per visitare il Camurria ass ass assolutamente in questo contesto sì. magico grazie Carmelo per averci ospitato nel tuo locale e allora contiamo nel, in un maggior flusso turistico nei prossimi anni nella Speriamo nostra bene. bellissima cittadina grazie a voi come ero bello con quel di capelliero con il 2017 mi sa che il prossimo anno non ci saranno più questi capelli infatti noi per il momento ce li facciamo come vogliamo 